hayawi hayawi huwa yamekuwa tena mpenzi mtazamaji ni siku nyingine kwa mapenzi yake Maulana pale ambapo tunakuletea makala haya nayo enzi kipindi kiwa ni kumbukizi za Mwafrika na katika basi makala hii hivi leo tunaangazia kuhusu jamii moja na jamii hii ni jamii ya kimasai na basi tukao tufurushia yote si wengine baadhi ya wataalamu wa shughuli hizi kutoka katika shirika la Ikuyu Ahmumbi Cultural Museum na nikianza basi upande wangu kulia kule uh, ni dada Ruth Enkeseni ambaye yeye ni mkurugenzi wa masuala ya maombi na tunapozungumzia masuala ya maombi vile vile tunaweza kuomba masuala ya maombi haya yanaingiliana vipi na masuala ya utamaduni na vile vile basi naye mfuata hapa ni mzee Samuel Kamida ambaye yeye ni mkurugenzi mkuu wa shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum na mwisho kabisa basi ni mwana habari mwenzangu ambaye ni Merlin Wanjiru Merlin Wanjiru yeye basi licha kuko mwana habari anahusika na masuala ya utamaduni na vile vile masuala ya maktaba katika shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum basi hao ndio watakao kufurisha yote na karibu nyingine basi mimi ni msimamizi wako uh, Jo Onimo karibu ni mabingwa Asante sana Asante Kuna kitu moja cha kwa sababu muna taaluma ya kutosha muna tajiriba kubwa katika masuala haya ya utamaduni masuala ya Biblia masuala ya utafiti na mambo kama haya na nikianza basi na wewe na mzee Samuel hapo angazia uh, huyu Masai maana kutokuta kwamba wazungu wanapokuja kutoka ngambo watalii yani wanakuja kwamba wanakuja kuwaona wanyama watano wakubwa ndani kwamba wana mtazamaji anaojua lakini lazima amuone Masai maana wewe kama mzee mwenye tajiri wakubwa unaweza kutueleza kwamba au huyu Masai anawezaje basi kumfanya huyu mzungu mpaka haja muone na kutoka ngamu uh, kuna jambo moja nilikitaka nilikitaka kuambia watazamaji wetu pale pale wengine ni vijana mm. na wengine ni Waafrika wana umri wangu mm. au wengine wana umri zaidi wale wanaotazama mm. Mzungu ana kitu kimoja ana chombo chake muhimu au sisi chombo ni sifa yake moja kubwa sana. Mm. Mzungu anajua kuficha mambo yake sana. Mm. Na tunamjua mzungu kama hypocrite. Mm. <laughs> na yeye mzungu anasema mwa Afrika mm. ni kani. Mm. Kwa hivyo unaona hakuna huyu ameona huyu hivi na huyu hivi. Mm. Mzungu anasema tunasema mzungu ni hypocrite na yeye mzungu mm. anasema nyinyi ni kani. Mm. Tukielewa hivyo tunaanza kupelekana na kuelewa katika mm. mazungumzo haya kuelewa kwa ndani. Mm. Umeniuliza Masai, mm. nini mzungu ni lazima aje aangalie Masai? Na <laughs> kupiga picha ya Masai. Mm. Kuna sababu moja, mbili au tatu. Mm. Ya kwanza katika historia. Mm. Mzungu wote hasa wazungu kutoka Europe. Mm. Wana kubwa sana ya Masai. Mm. Kwa nini? kwa sababu waandishi wa zamani mm. wanaangalia vile Masai yamefufa ile chuka yake ya atu yake e. na ile simu yake e. na vile wameweka nywele e. wanasema is alipotea katika kikosi cha Mark Anthony mm. na hiyo watu wetu waelewe mm. wanataka karibu waseme walikuwa wazungu mm. wakachomeka na jua e. walikuwa askari wa Mark Anthony Mzungu wote anaelewa hivyo. Eh. Ati Masai walikuwa askari mm. wa Makanto. Mm. Na wakati walishindwa walishi wakatoka. Mm. Kikosi kizima kikateremka mm. kusini. Mm. Mzungu anaelewa hivyo. Mm. Wana historia kwa sababu wanaangalia nywele zilizili mifuko. <laughs> wanaangalia kama ile toka ya Wagiriki, mm. ile ya Waroma, mm. ile ya Kiyao ile na, mm. na ile shuka yao. Mm. na ile wanafunga ile mshipi yao mm. na ile anasimama hivi mm. wanaona huyu ni lazima awe at one time wakati mmoja alikuwa katika himaya ya 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 Warumi mm. kwa hivyo hapo wanaelewa historia na historia hizo uh, kwa bahati mbaya hatuletei hapa mm. iwakumbuche historia ya majiji yao ya zamani mm. kwa hivyo kwao ni watu muhimu sana kwa sababu walikuwa katika himaya ya Waroma wakipiga na vita vya Afrika kaskazini na na historia za Cleopatra kwao zinahusisha Masai sana mm. na Masai vile na faile ya kale ya nyekundu mm. 
inakwenda tena tunaipata wakati unapofanya Egyptology mm. historia ya, ya watu wa Misri wa zamani mm. ana faida chuko nyekundu hiyo chuko nyekundu ni sawa kabisa mm. na ragi nyekundu kwa Mwafrika na mtu wa misi na maana inatoa ishara kusema mambo makubwa mm. ni rangi ya vitu vile mm. kuna umekatazwa kupita hapo mm. au kuna dija kama wengine wasemavyo na, na ni lazima masai weke hivi mm. piramidi ikijengwa mm. wakati inakwisha mm. kule misri kule misri na juu ya kwanza kusukumiwa mlangoni mm. na kufungwa ili pakwa rangi nyekundu mm kwa sababu yake ile kwa ndani yalikuwa yamehifadhiwa mm. kwa ajili ya mfalme ambaye anakuwa ndio pepo. Mm. Kwa hivyo haikukubalika haikuwa kosa kubwa sana au thambi kubwa sana kuingia katika pyramid au mahali mfalme amesikwa zilikuwa zikiweko rangi nyekundu. Na hili kuja kugunduliwa na mtaalamu mmoja anaitwa Pocha. Alitoa ile rangi rangi ya huko akaweka kwa bahati akatuma Ufaransa Ufaransa ikapimwa ikaonekana ni rangi nyekundu hiyo maana yake ni kusema usimsogee kwa hivyo msaa anapoweka ile rangi nyekundu anaweka wakati anakwenda kuimba kuimba simba ndio simba akimuona anaelewa hapa iko mgogoro wakati mwingine simba atakoka ndio sehemu yake ni sehemu ya vitu vyake hiyo ni moja ya masai pili sifa za masai Masai ni mtu ambaye katika historia yote ya Afrika hakutaka kuona Mwafrika anauzwa kama mtumwa. Mara nyingi walipigwa na Wamasai. Walikuwa wanakwenda uh, mpaka katika ufua bahari ya bahari ya, ya Hindi wakiangalia uh, kizua cha Zanzibar. Mm. Yaani Unguja. Mm. Wanalia hapo mm. kwa sababu watumwa soko kuu ni kwa Unguja. Wakiuliza watapata njia na mkambi kwenda kupiga huko. Kila kabila hapa na tutakuja kuona tukipata nafasi mm. ina sifa yake bila shaka. Tusione kabila tunasema ukabila. Mm. Ukabila ni nzuri sana kama jamii itakaa katika ukabila wao kwa sababu ukabila ni namna ya sayansi ya kuishi. Madam Ruth najua ameingia sana mm. kwa ndani kabisa. Mm. Na yale yangesema yangeweka vizuri mm. kuliko mimi nikiongea kwa sababu mimi naona wakati nafanya uchunguzi na utafiti wangu mm. lakini huo wamesema ni wao na wakampa jina Egesen mm. kwa hivyo anaweza kutuambia mengine kwa undani na, na, na. basi hayo ni ama huo basi ni mtazamo wako uh, ndugu Samuel Kakamida na mtazamo wako Ruth Egesen ndio mtazamo wako ni upi kulingana na jamii ya Wamasai ye kuna sehemu ambayo kwenye bibilia tunaweza tukaipata jamii hii asante kwa. kwanza sana najivunia kuwa mmasai mimi mwenyewe na ningetaka sana mm. tuendelee tumuone mmasai kwa njia ya Biblia. Mm. Wengi wetu wamemwona Masai kwa njia labda akiimba ama akifanya kazi zake ama shughuli zake. Mm. Lakini Masai ana nafasi kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Mm. Na nashukuru sana maana Masai ameshikilia wadhifa mkubwa sana kwa utamaduni wa Kenya. Na hata leo hawa ndio wamebaki kuweka utamaduni kwa hali ya juu. Na kwa hivyo sasa ningetaka bi Merilin mm. atusomee kwa nitasema kwa kizungu ndiye aseme kwa Kiswahili atasoma kwa First Chronicles mm. chapter 12 mm. verse 16 to 18 uh, mambo ya kati kwanza 12 16 hadi 18 wafuasi kutoka Benyamini na Yuda ndio na msikilizaji ningetaka ujue ni wafuasi ambayo walimpa nguvu mfalme Daudi ndiye akue mfalme mm. kwa hivyo ndio hawa wafuasi tunaambiwa sasa ni akina nani haya mm. tutasoma kutoka 16 mstari wa 16 hadi 18 baadhi ya watu kutoka makabila ya Benyamini na Yuda walifika ngomeni alipokuwa Daudi Daudi akatoka nje kuwa laki akawaambia ikiwa mmekuja kwangu kama marafiki ili kunisaidia basi nawapokea kwa moyo wote lakini kama mmekuja ili kunisaliti kwa madui madu zangu ingawa sijatenda ovu lolote Mungu wa baba zetu awaone na awakemee hapo roho akamjia Abishai mkuu wa hao watu 30 naye akasema 
Sisi tu watu wako e Daudi. Tuko upande wako e mwana wa Yesu. Amani, amani iwe kwako. Na amani iwe kwa yeyote akusaidiaye. Maana akusaidiaye ndiye Mungu wako. Ndipo Daudi akawapokea na kuwafanya maofisa katika jeshi lake. Okay, asante sana. Msikilizaji ningetaka kuangalia hiyo hiyo eh, maandishi kwa lugha ya kimombo no. kwa ajili saa zingine swahili wakati wana wa, e, e, inabadilika kidogo kwa hali ya majina vile mzee alisema no. juu ya miaka nyingi kwa kimombo ni first chronicles chapter 12 verse 16 to 18 no. uh, it is about followers from Benjamin and Judah once a group of men from the tribes of Benjamin and Judah went out to the fort where David was David went to meet them and say, If you are coming as friends to help me, you are welcome here. Join us. But if you intend to betray me to my enemies, even though I have not tried to hurt you, the God of your ancestors will know it and punish you. God's spirit took control of one of them, Amasai, who later became the commander of the 30, and he called out, David, son of Jesse, we are yours. Success to you and those who help you god is on your side david welcomed them and made them officers in his army okay amasai 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 no. na bado pale ile jina lilitumika abishua abishua bado lile jina pia latumika kwa kimasai lakini tumepata jina amasai na huyu amasai amesemekana alikuja akafanywa jemedari mkuu kwa jeshi la Daudi. Mm. Si ndio tumesoma? No. Basi tunaweza pia hakikisha hiyo maneno kwa First Chronicles chapter 9 verse 10 to 12. Mambo ya nyakati wa kwanza uh, tisa kuanzia mstari wa kumi hadi kumi na mbili. No. Ni kuhusu makuhani walioishi Yerusalemu. Makuhani wafuatao waliishi Yerusalemu, Yedaya, Yehoyaribu na Yakini. Na Azaria mwana wa Hilkia, mwana wa Meshulamu, mwana wa Sadoki, mwana wa Merayothi, mwana wa Ahitubu, mkuu wa nyumba ya Mungu. Na Adaya mwana wa Yerohamu, mwana wa Pashuri, mwana wa Malkia na Masai, mwana wa Aldieli, mwana wa Yazera, mwana wa Mashelamu, mwana wa Mashilemithi, mwana wa Imeri. Wakuu wa koo za baba zao pamoja na ndugu zao, jumla watu elfu moja mia saba sitini walikuwa wakuu wenye uwezo mkubwa katika huduma yote na nyumba ya Mungu ndio no. hawa sasa walikuwa ni wakuhani wakuu mm. wakuhani wakuu ambao walikuwa nafanya kazi kwa ile hekalu ambayo ilijengwa ni mfalme Solomon mm. na ikiwa imetayarishwa mambo yote ni mfalme Daudi mm. kwanza tuliona akiongea na Daudi akafanywa mkuu wa jeshi sasa tunamkuta hali ya Israeli ikiwa sasa inaendelea nchi inaendelea vizuri sana na huyu Masai anakuwa ni kuhani mkuu mbele ya Mwenyezi Mungu kukuwa kuhani mkuu mbele ya Mungu msikilizaji ningekwambia ya kwamba ni lazima uwe umeteuliwa na kuteuliwa kwako ni lazima uwe umetoka na ukoo wa Aroni. No. Aroni naye ni ndugu ya Musa. Basi wazawa wa Aroni mwenyewe na wazawa wake walisemekana hawa tu ndio watakaye kuwa wa makuhani mbele ya Mwenyezi Mungu. No. Na huyu Masai tunayeona sasa ni mmoja yao. Ebu angalia nafasi kubwa sana ambayo sisi wa Afrika tuko nayo kwa ajili huyu Masai ako ndani ya hekalo ya Mwenyezi Mungu akiwaombea baraka wa Israeli wale tunaoogopa hivi ni kumaanishaje Masai ni Muisraeli no. Ndiyo, ni, ni ukoo wa Aroni mm. na sisi kati ya jamii nyingi sana hapa nchini tuko na ukoo na wamasai no. unakuta wa Kalenjin wana ukoo kidogo na wamasai warendile wana ukoo kidogo wa masai sisi na wale wa Kikuyu wana ukoo kidogo na wamasai pia kule western tutakuta kuna jambo fulani mm. wanashirikiana na wamasai kwa jambo ya umbali lakini ni wandani sana mm. na basi tulikuwa <coughs> hekaloni mm. Mwenye, msikilizaji tulikuwa hekaloni ya Mwenyezi Mungu tukiongoza ibada 
mbele ya Mwenyezi Mungu tukimuomba Mungu ambariki Muisraeli. Hilo ni jambo kubwa sana. Dada Mary. Uh, basi tutasoma mambo ya nyakati wa kwanza moja mm, kuanzia 20 hadi 21. Na. Uh, ni kuhusu tabia ya Wamasai. Abishai ndugu ya Yoabu alikuwa mkuu wa mashujaa 30. Yeye alipigana na mkuki wake dhidi ya watu tatu akawaua. Akajipatia jina miongoni mwa wale mashujaa watatu. Basi akawa basi akawa mashuhuri zaidi miongoni mwa mashujaa 30. Hata akawa kamanda wao, lakini hakuwa shujaa kama wale mashujaa watatu. Ndiyo. Sasa unasikia ule ni Abish, Abi, Abishai. No. Na Abishai ni jina la kimasai. No. Hata uliona kwa ile wakati tumesoma walisema Abishua. No. Lakini Abishai ni jina la kimasai. No. Umemuona ni mtu wa vita. Na anakuwa mashuhuri paka anafanywa komanda wao. No. Sasa huyu amefuata kama yule mwingine alikuwa Daudi akiongea naye akamfanya tena komanda. No. Naona sasa na tukiendelea bado kwa hiyo no. First Chronicles no. eh, chapter 11 verse 22 to 25 tutaona bado tena masai eh, tabia ya masai ikilingana na huyu masai tunayemjua leo basi tutaendelea na mambo ya nyakati wa kwanza moja tutaendelea kutoka 22 hadi 25 na no. naye benaya mwana wa yehoada kutoka kabzeli alikuwa askari shujaa ambaye alifanya mambo mengi ya ajabu aliwaua mashujaa wawili kutoka mwabu na siku moja wakati wa barafu alishuka na kuua simba shimoni vile vile alimuua Misri mmoja mtu mrefu sana urefu wake kama mita mbili naye mkononi mwake alikuwa amebeba mkuki mkubwa sana kama mti wa mfumaji lakini Benaya alimwendea akiwa na fimbo tu akamnyanganya mkuki huo na kumuua Misri huyo kwa mkuki wake mwenyewe Benaya mwana wa Yehoada alifanya mambo haya akajipatia jina miongoni mwa wale mashujaa watatu basi akawa mashuhuri kati ya wale mashujaa 30 ingawa hakuwa shujaa kama wale mashujaa watatu na Daudi akampa cheo cha mkuu wa walinzi wake binafsi basi basi sasa masai wetu hmm. amefanywa mkuu wa walinzi hmm. juu ya ile ushupafu wake no. na huyu masai tunayemuona kwa bible na jina lake lile lile maana benaia ni kimasai na maana ya benaia ni kumaanisha kikingi ninachoengemea no. na ndio unasikia anamuweka akiwa mkuu wa wa, wa, wa bodyguard zake no. kwa ajili Daudi sasa anamtegemea ndio anamuita benaia no. na benaia ni mmasai no. angalia tena anamuua simba no. nani wanaua simba jamii Masai si ndio huyu baba huyu baba yetu tu Masai aliye hapa Kenya ndio hiyo sasa kwa hivyo wa Kenya tuwe na nguvu kabisa kama yile Mungu alitubariki naye kwa ajili ndio tufanye vitendo kama hizi zikapata nafasi kuandikwa ni, ni mfalme Daudi basi ilikuwa ni vitendo za kustua kabisa na tunaweza rudi hapa hapa tuwe tunafanya vitendo paka dunia ije hapa kuiangalia matendo ambayo tumefanya kwa ukubwa zaidi mm. na hivi ndio tunasema huu ni mwamko mpya wa Mwafrika bila shaka ndio na mnao kwa mwelekezi wetu anataka kwamba muunde hiyo tengewa umeiga mwaka kisikine eh, tuna mambo mawili matatu mimi pia nimesalia naye ambayo tungekamilisha ma uh, tuweze tukaondoka hapa kabla atuja tamatisha na kwa fursa Uh, Asanti sana. Tunaweza endelea kusoma kidogo tu ili watu waelewe. No. Tutasoma kwa First Chronicles chapter 15 verse 23 to 24. Hiyo no. ni mambo ya nyakati wa kwanza 15 kuanzia mstari wa 23 hadi 24. No. Mm, tutasoma Berekia na Elkana walikuwa walinzi wa sanduku la Agano. Shebania, Yoshafati, Nethanieli, Amasai, Zekaria, Benaya na Eliezeri walikuwa makuhani waliwekwa kupiga tarumbeta mbele ya sanduku la Mungu. Obed Edomu na Yehia waliwekwa pia kuwa walinzi wa sanduku. Ndiyo. Tumeyasikia majina kweli msikilizaji, lakini hayo majina nasikia ikiwa ya Kiafrika. <laughs> Ambayo kati yake tunamsikia tena Masai akipiga trumbeta 
mbele ya sanduku lile takatifu la Mwenyezi Mungu na lilo ta, sanduku lilikuwa na maajabu sana kwa ajili wakati kuhani akiingia pale patakatifu penye ili sanduku lipo alisikia sauti ya Mungu ikiwa kwa kifuniko ya ili sanduku mm. na ili sanduku ndio lilizunguka Jericho mara saba bila mtu kuguza Jericho ikabomoka ni kama tetemeko la nchi zimekuja na Waisraeli wakaingia hapo ndipo Masai amesimamishwa ni mfalme Daudi apige trumbeta Mungu awasikie mm. si tuna nafasi kubwa sana I, sisi wa Afrika tuko na nafasi ya mbele kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu na sisi ndio tumejinyima hiyo nafasi tukijivaa vizuri tutaenda kabisa kwa huu mwamko mpya wa Mwafrika. Pia msikilizaji tukiendelea, ningetaka kukuarifu ya kwamba jina ambalo linasifika sana sana kwa safari ya Musa na Waisraeli kutoka Misri wakienda Kanan ni jina la mlima ambapo walienda kumsujudu Mwenyezi Mungu kumuomba na kumpa shukrani kwa ajili amewatoa kutoka utumwani na huo mlima unaitwa Sinai na Sinai si jina la watu lingine Sinai ni jina la Kimasai Sinai Sidai waona na bado na inamaanisha kitu takatifu Juzi nilinunulia Biblia Radio moja ya Kimasai mm. na nilistuka sana nimeenda kwa kwa Bible Society of Kenya kununua Bible ya Kimasai ilikuwa imeandikwa haya maneno mawili Biblia sinyati Ilibidi nimpigie Masai ndugu yangu nimuulize mbona hii inaandikwa sinyati na tena Sinai ni jina yetu akasema hii sinyati inamaanisha takatifu ikiwa kitabu na ile mlima ni Sinai na ndio kwa ajili Masai ni yeye ndio ametoa haya mambo kutoka kinywani chake no. ikaandikwa na Musa kwa hivyo hata ningeomba tungeweza kujivaa kabisa na tuwe na wakati tutakuja kuchunguza safari hii ya Musa kutoka Misri paka kwenda Kanani na pia niko na map hapa kwa hizi map za Kenya tutaona mto ambayo imeitwa Sinai. Ndio hiyo itakuwa hakikisho kwetu ya kuwa e, jina Sinai ni letu sisi wa Kenya tukiwa wa Afrika na, na sio jina la mzungu ama la mtu mwingine yoyote. Mm. Msikilizaji unaweza jinunulia map kama hii kutoka kwa bookshop yoyote na hii map nitakuonyesha penye mto Sinai uko na huo mto umetoka kutoka kwa mlima ambayo ni mlima wetu sisi yote wa Kenya ambayo inaitwa mlima Kenya. Huu ndio mlima Kenya na kuna sehemu hapa hivi in, ambayo na Nyuki Town na kuna Timau Town. Katikati kuna mto umetokea ukaenda hivi kupita ikafika Ewasonyiro na hapo ndio utakuta jina ya Sinyai River kumaanisha jina Sinyai ni jina la Kiafrika na ni Waafrika wa kitengo hii ya Afrika no. na sisi ndio tutakawa msha Afrika maana hata majina yale takatifu tuko nayo sisi mstari wa mbele no. kwa Biblia ya Mwenyezi Mungu no. asante na kabla basi ya kutamatisha makala haya basi mzee Samuel kabila basi ungependa kusema vipi kulingana na mada ya leo kuhusiana na jamii ya Wamasai tukitizama <coughs> jamii ya Wamasai <coughs> tunajiona ndani yake na. na kawaida wakati watu wana au katika wakati ustarabu unapojengwa watu huona jamii nyingine kama ni jamii yake na vile masai na bikonda pale na amehusika katika bibiria sio masai. Mm. Kwangu najiona ni mimi. Mm. Kwa sababu ni jamii ya nchi yangu. Mm. Sifa za masai ni lazima nisichukue ziwe sifa zangu. Mm. Masai na naye achukue sifa sifa za, za mkikuyu mm. na mkamba na mwingine. Mm. Tukiwa na mna ile tunaanza kusema vile mzungu wanasema collectively mm. bibiria ni yetu kwa sababu mm. tupatikana. Mm. Hata kama mimi sipatikani huko Mm. Na yeye hapatikani na mwingine hapatikani mm. lakini madhari masai yanapatikana mm. tunapatikana kwa sababu pale mimi sioni Smith mm. 
Smith Simone. <laughs> na huwezi kuniambia hapo. <laughs> Lakini namuona Masai. Hey. Namuona majina ya Masai. Naam. Majina ya kwetu nyumbani. Yeah, kwetu nyumbani. Naam. Kwa hivyo ni wetu. Mm. Asante sana basi mwisho kabisa binti wasemaje? Nina nina naweza kusema ni kwamba mm. mtu anaweza kuelewa Biblia vizuri ukipitia kwa utamaduni. Kwa sababu mm. pia wewe unajipata hapo hapo kwa hiyo biblia no. na unaweza kupata ufunuo zaidi no. na unaweza pia kuona kwamba si kitabu tu kililetwa kama vile tunafikiria no. ya kwamba ni kitabu ambacho pia sisi tumo ndani yake no. kwa hivyo hayo tu ndio ningetaka kusema nina, inaleta ufunuo zaidi mm. eh. na mbasi kuna jambo kwa ambalo kidogo tu kupata muda mwafaka wa kulimalizia kuhusu lile sanduku la agano na tumai kwamba mkristo yote yule uh, uwe ni protestanti uwe ni mkatoliki unaelewa kuhusu vile sanduku la agano kwenye kipindi kijacho basi tunaona kwamba sanduku hili la agano lilitoka wapi lianzia wapi likatoka wapi likaenda namna gani na ndipo tujue kwamba kwa hakika sisi wa Afrika natakiwa tu kwenye msali wa mbele wa kuipigia debe biblia haja kwa sisi na la ziada ile tu basi kwa tamasha makala haya unaanze kipindi kiwa ni kupukizi za kwa Afrika uh, kwenye hapo basi ya watu walio yafanikisha makala haya bila kuwasahau ama bila kulisahau shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum ambao wamekuwa msali wa mbele wa kuhakikisha kwamba kipindi hiki kimepeperushwa ewan. Kwa niaba basi ya ugeni wangu hapa studioni nikianza kule mwisho kabisa ni dada Ruth Enkeseni ambaye yeye anahusika na masuala ya maombi. Yeye ni mkurugenzi ambaye anahusika na masuala ya maombi katika shirika hili la uh, Gikuyu and Mumi Cultural Museum vile vile yupo mzee uh, Samuel Kamida ambaye yeye ni mkurugenzi wa shirika hili la Gikuyu and Mumi Cultural Museum uh, yeye akiwa ndiye mkurugenzi wa shirika hili na mwisho kabisa basi uh, ninaye hapa binti Merlin Wanjiru licha ye kuwa ni mwanahabari kama mie basi yeye anahusika na masuala ya utamaduni pamoja na masuala ya maktaba katika shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum. Hadi basi wakati mwingine tena pana pamoja wake Maulana. Nimekuwa msimulizi wako Job Onimo na kutakia wakati mwema, wakati mwafaka na uwe na amani ya Bwana. <tune>